सबाई के आंतरिक सालाम मुबारकबाद सालाम आलैकुम वरहमतुल्लि वरकता देखते विकेल केलिकार अनेक साधारण मानूष एस मेलार मध्य विशेष आकर्षण रेखे पिठा पायस मेलार पूर्व पशे पिठा पायसर व्यवस्था हमें रेखे ग्राम बांगलार ऐतिह्य जे समस्त पिठागुली आगे घरे घरे बनानो हत एगुली नान कारण मानुष अने के पारे ना अने के बना बना तो से चेष्टा कर सामने एने हाजिर करार्ज प्रथम कथा हमें बोलते चाहिए मेलाटा कैन ये बेपारे गतकाल के किसी गतकाल के अने के ना ये आज के जरा एस तर कथागुली आबा बोलते हे मेलार आयोजन कैन कर कारण अपन सामने बलार दरकार आ प्रथम कारण हम चाषीहाट एलकाय उन्नयन परिकल्पना हाथी नहीं जान दृश्यमान प्राय बयाल्लिस प्रकल्प हाथी नहीं उन्नयन प्रकल्प उत्पादित पन्न्य गरु मोटा तजाकरण प्रकल्प दुग्ध उत्पादन मानी दूध उत्पादन प्रकल्प मत्स्य लालन पालन मानी माछ चाषर एखे खाद्य प्रक्रिया जतकरण प्रतिष्ठान गार्मेंट्स फैक्टरी जेखने पोशाक तैरी कर खाद्य उत्पादन प्रक्रिया मध्य नान धरण आपनर हल खाद्य सामग्री एवं तैल बीज थे तैल उत्पादन तेल सरिषार तेल आपनर अन्न्य किस तेल उत्पादन करो ये उत्पादित पन्न्यगुली कम इंटरा अपन सामने तुले धरते चाहिए गुणगत मान कम स्टैंडार्ड कम एगुलर मूल्य कम एगुल खाद्य मान कम बजाय थे सरकार नीतिमला अनुसरण करा स्वास्थ्यसम्मत क्या पुष्टिगुण ठीक आना यार एक जनगण के मतमत दरकार आनगण के जाना दरकार आनगण के अभिप्राय दरकार आ कारण ये पन्न्यगुल जनगणर जो तो प्रथम कारण हमारे एलकार मानुषर सामने यही उत्पादित पन्न्य के तुले धरते चाहिए एक नम्बर कारण ये एखे ये आयोजन करई नम्बर कारण एलिका एखे आगे बला हतो अजपाड़ा गा अजपाड़ा गा बोलते अपना हम शब्द बांगला एर मान हलो एके बारे पुरोपुर हाँडे अज शब्द अर्थ हलो अज अज मानी हलो हाथी मैंने एके बारे आद्यपान पूरा बारे जो विच्छिन्न एक पाड़ा ग्रामी मन करी शब्द चाषी हाटर जो खाटे ना ये अपनी इंगरेजी बोलते टाउनशिप अपनी बांगला बोलते जनपद जनपद जेखने विद्युत व्यवस्था आगाजोग व्यवस्था आिल्प कारखाना स्मल इंडस्ट्री स्कूल हासपत क्लिनिक जोाजोग व्यवस्था जेखने एगुल समस्त यूटिलिटी सूझ सुविधा आखने और अजपाड़ा गा कथाटा चलेना एखे एखे अपनी सर्वोच्च बोलते पर मफसल एलिका एट जदिवला नये एक यूनियन एलिका तो कहे ये द्वित कारण हे उन्नयन प्रक्रिया के जनगणर सामने उन्नयनर जो जनगण के मनोभव के त्वरान्वित कर लक्ष्य जनगण जान उन्नयन उत्पादनमुखी है आग्रह मानुष जान उद्योता है उद्योग ग्रहण कर जेको उत्पादन क्षेत्र उन्नयन चिंता के त्वरान्वित करार्जन ये मेलार आयोजन कर प्रमाण एखे विभिन्न स्टल दिए देखने देखें किसार हल विभिन्न प्रकल्प विवरणी आदा प्रकल्प जरा कर्मकर्ता आज के ब्रिफिंग दिए तुम्हारा जनगण के सामने एर उपकारिता तुले धरवे द्वित कारण जनगण के मध्य उन्नयन चेतना उन्नयन चेतना के जाग्रत करार्ज दुई नम्बर तीन नम्बर कारण देशे एवं विदेशे चाषीहाट इनियन के तुले धरार जो अपना जान ग्राम बांगला बोलते ही मन करो संस्कृति नाई 
এখানে সাহিত্য নাই এখানে মানুষের লেনদেন মানে একটা সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে গিয়েছে এই ধরনের একটা মানে প্রবণতা ইদানিং দেখা যাচ্ছে তো আমি আমাদের চাষিরহাট এলাকাকে দেশে এবং বিদেশে তুলে ধরার জন্য যে এই ব্যাপারটা আমি তুলে ধরতে চাই যে বাংলাদেশের একটা অঞ্চল একটা ইউনিয়ন নোয়াখালীর সর্ব উত্তরের একটা ইউনিয়ন যেই জায়গাটি এক সময় অজপাড়া গা বলে বলা হতো এটা এখন অজপাড়া গা নয় এটা এখন একটা উন্নয়নশীল একটা নগরে রূপান্তরিত হচ্ছে এখানে শিল্প এখানে সাহিত্য এখানে সংস্কৃতি এখানে ভাষা এখানে শিক্ষা এখানে বিজ্ঞান চর্চা এখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এখানে এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে যে একটা বাংলাদেশের মধ্যে একটা মডেল গ্রাম এটাকে আপনারা আধুনিক ভাষায় বলতে পারেন স্মার্ট ভিলেজ সরকার বলেছেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে আমি বলেছি সরকারকে যে মাননীয় সরকার আপনারা স্মার্ট বাংলাদেশ কিভাবে করবেন আপনার চুরাশি হাজার থেকে পঁচাশি হাজার গ্রাম প্রত্যেকটা গ্রাম যদি স্মার্ট করতে পারেন তবে স্মার্ট কান্ট্রি হবে আপনারা জানেন এখন পুঁজি ক্যাপিটাল পুঁজি অর্থ ধীরে ধীরে কিন্তু রাজধানী মুখী হচ্ছে শহর মুখী হচ্ছে যেই কারণে ঢাকাতে এক কাঠার জমির দাম কোনো কোনো জায়গায় দশ কোটি টাকা কোনো কোনো জায়গায় বিশ কোটি টাকা এক কাঠা জমির দাম কোনো কোনো জায়গায় পাঁচ কোটি টাকা তাহলে এই যে অর্থগুলি বিনিয়োগ করছেন মানে অর্থ হচ্ছে রাজধানী মুখী গ্রামের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ খুব একটা নাই সরকার যে বাজেট করেন সেই বাজেটের সরকারের বাজেটের বিরাট একটা অংশ দুর্নীতির খাতায় চলে যায় এটা আপনারা জানেন গ্রামের বঞ্চিত মানুষ এদেরকে বলা হয় আপনার আন্ডার প্রিভিলেজ কম সুবিধাভোগী মানুষ ওনারা কিন্তু পান না আমি গতকালকের উদাহরণ দেব বারো ঘন্টায় আমি যখন ঢাকায় ছিলাম এক ঘন্টা বিদ্যুৎ যায় নাই আমি যখন আমার গ্রামে এসেছি সকাল আটটায় মাইকিং হলো যে চারটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকবে না তাহলে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কোনো বিদ্যুৎ নাই এখন দেখুন ঘরের ফ্রিজগুলি বন্ধ ওই আপনার এখন তো পানি তোলে পানি তোলা বন্ধ তারপর আমাদের এই যে উৎপাদন যেগুলি বিদ্যুৎ নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা সেগুলি কিন্তু বন্ধ তো গ্রামের জনপদ কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে কিন্তু বঞ্চিত সরকারের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু রাজধানীর মানুষ শহরের মানুষ এই জন্য যারা লেখাপড়া করতে চায় তারা চলে যাচ্ছে শহরে যারা পয়সাওয়ালা হচ্ছেন তারা বিনিয়োগ করছেন শহরে আরও বেশি যাদের অবস্থা ভালো তারা চলে যাচ্ছেন আমেরিকায় ক্যানাডায় অন্য অন্য রাষ্ট্রগুলিতে তারা আর বাংলাদেশে থাকেন না তো এই মানসিকতা পরিবর্তন করার জন্য আমি একটা সংগ্রাম চালাচ্ছি আমি বলতে চাই গ্রাম আর অবহেলিত গ্রাম নয় একটা কথা আছে গ্রামের মানুষের শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই অজ্ঞ মূরুখ এই ধরনের কথাবার্তাগুলি আগে শুনতে হতো ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব এই বক্তব্যকে পাল্টে দেওয়ার জন্য এই চাষিরহাট ইউনিয়নে আমরা যে স্কুল দিয়েছি চাষিরহাট নুরুলক উচ্চ বিদ্যালয় এখানে আপনাদের স্টুডেন্টরা দেখবেন আজকে বিকেল থেকে এই মেলায় আমরা এই উন্মুক্ত মঞ্চের ব্যবস্থা করেছি এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে তারা কবিতা আবৃত্তি করছে তারা দেশাত্মবত গান গাইছে অনেকে আল্লাহ রসুলের নাম নিয়ে হামদ নাত নাত রসুল তারা গাইছে কাজেই এটা একটা সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক একটা চর্চা তো কাজে আমার আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মেলার মাধ্যমে বিশ্বের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে সাসিরহাট ইউনিয়নের মানুষ সভ্য ভদ্র শালীন শিক্ষিত সংস্কৃতি মনা রুচিবোধ সম্পূর্ণ অতিথি পরায়ণ এই জন্য আমি বলেছি আমরা এখানে পিঠার উৎসবের আয়োজন করেছি যারা পিঠা কিনে খেতে পারেন না আমি ঘুরে ঘুরে সমস্ত স্টলে বলে দিয়েছি আপনারা দাম কমিয়ে রাখুন বেশি দাম রাখবেন না এখানে গলা কাটা লাভ করার জন্য আমরা মেলার আয়োজন করি নাই এই মেলার আরেকটা উদ্দেশ্য চার নাম্বার আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এলাকার মানুষের ভাতৃত্ব বন্ধন ঐক্য চেতনা 
রুহামা ইত্যাদি সৃষ্টি করা মানুষ এতটাই ব্যস্ত কেউ কাউকে কারো খবর নিতে পারেন না এই বাড়ি ওই বাড়ি আগে মানুষ বেড়াইতেন এখন বেড়ানো যেতে বেড়ানোর কোনো সময় নাই নানান কারণে কিন্তু এই মেলাতে আমি দেখেছি অনেকে পরিবার নিয়ে এসেছেন অনেকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এসেছেন বোনেরা মায়েরা এসেছেন তা আমি বলেছি এখানে একজন আরেকজনকে আদর আপ্যায়ন করতে পারেন পিঠা খাওয়াইতে পারেন আপনারা দামগুলিকে খুব সহনীয় মাত্রায় রাখেন তবু আমি বলেছি আমার পক্ষ থেকে যাদের টাকা পয়সা নাই গরিব মানুষ কিনে খেতে পারেন না আমি তাদেরকে অন্তত আর কিছু দিতে না পারি পিঠা খাওয়াইতে পারবো ইনশাল্লাহ এই জন্য এই আরেকটা কারণ যে এই মেলার আয়োজন করেছি যে এখানে যেন ভাতৃত্ব ঐক্য শৃঙ্খলা রুহামা এখানে পারস্পরিক একটা ভাবের আদান প্রদান হয় আমি একটা কথা বলি ভাই খালি আপনার মানুষ বসবাস করার জন্য খালি বাড়িঘর লাগে হ্যাঁ বাড়িঘর লাগে কাপড় চোপড় লাগে টাকা পয়সা যেমন লাগে তেমনি মানুষ সমাজে বাস করতে হলে ভালোবাসা লাগে ঐক্য লাগে সহযোগিতা লাগে খালি বাড়ি গাড়ি খাট পালং ফ্রিজ এয়ার কন্ডিশন এগুলো নিয়ে সব ব্যস্ত কিন্তু ধীরে ধীরে ভালোবাসা হারিয়ে যাচ্ছে ঐক্য হারিয়ে যাচ্ছে সহযোগিতা হারিয়ে যাচ্ছে তো এগুলিও মানুষের জন্য লাগে খালি ভাত দিয়ে জীবন চলে না ভাতও লাগে ভালোবাসাও লাগে হ্যাঁ তরকারিও লাগে ঐক্য লাগে এই এগুলি আজকে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আমি চেষ্টা করেছি এই বিষয়গুলিকে আমাদের এলাকায় এমন একটা ডিসিপ্লিন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রুহামা ঐক্য শৃঙ্খলা ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য এটা হলো আমার আর একটা উদ্দেশ্য মেলার এই ক্ষেত্রে আমি এই মেলায় যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দ আমাদের এলাকার মানে তরুণ সমাজ আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাব আপনারা শৃঙ্খলার সঙ্গে এখানে এই মেলাকে সাফল্য মণ্ডিত করবেন এবার আসুন আমি আরেকটা কথা বলছি আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি এই উদ্দীপনা কোথা থেকে পেয়েছি আমি এটা উদ্দীপনা একদম পরিষ্কার কথা আমি ইসলাম থেকে শিখেছি ইসলাম থেকে কোরআন থেকে আমার কোরআন আমাকে শিক্ষা দিয়েছে আমার ইসলাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছে যে নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা মেহনত কর সবে ছোটবেলায় এই কবিতা পড়েছি এখন বড় হওয়ার পর বুঝতে পেরেছি পরিশ্রমে ধন আনে পুণ্যে আনে সুখ আলস্যে দরিদ্র আনে পাপে আনে দুঃখ মুরব্বীরা এটা বলতেন যদি যত বেশি পাপ করবে তত তোমার দুঃখ বাড়বে যত তুমি অলস থাকবে তত তুমি গরিব হবে তুমি পর নির্ভরশীল হবে তোমার আত্মমর্যাদা হারিয়ে যাবে তো এই জন্য আমি কোরআন থেকে শিখেছি আমি মোমেন আমি মুসলিম আমি উম্মত মোহাম্মদি আমার আল্লাহ বলেছেন ঐক্যবদ্ধ হও ঐক্য নষ্ট করা শয়তানের কাজ আমি কোরআন থেকে শিখেছি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঐক্য নষ্ট করা যাবে না আমি কোরআন থেকে শিখেছি মানবতার কল্যাণে জীবন সম্পদ দিয়ে দাও কোরআন থেকে এটা শিখি নাই কোরআনে এটা নাই সমস্ত কিছু নিজের জন্য ভোগ করো না কোরআন বারবার বলছেন জাকাত দাও ফেতরা দাও তারপরে আপনার হলো কি সাদকা দাও ফিদিয়া দাও এরপরে কাপ্পারা দাও এই নানানভাবে অন্তত পনেরো ষোলো রকমের দান খয়রাতের কথা বলা আছে এইভাবে অর্থ মানুষের কল্যাণে দান করো জমা করে করে জমা করে করে টাকার কুমির হয়ে যাও এটা কিন্তু কোরআনে বলে নাই তো কোরআন থেকে শিখেছি মানবতার কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দাও কোরআন থেকে শিখেছি তোমরা ভাই ভাই মোমেনরা তো ভাই ভাই একটা দেহের মতো আল্লাহ রসুল বলেছেন দেহ এক জায়গায় আঘাত লাগলে আরেক জায়গায় ব্যথা অনুভব করে এটা আমি কোরআন থেকে ইসলাম থেকে শিখেছি এই শিক্ষা অর্জন করার পর আমি ভাবলাম হাসরের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সামনে আমরা দাঁড়াবো আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো কি নিয়ে দাঁড়াবো যদি আমরা মিথ্যা কথা বলি প্রতারণা করি আরেকজনের ক্ষতি করি এটা তাহলে তো আল্লাহর সামনে লেবাস নিয়ে দাঁড়াইতে পারবো না এই লেবাস নিয়ে হাসরের দিন আল্লাহর কাছ থেকে বাসার সম্ভাবনা নাই এই জন্যে চরিত্র লাগবে তো কাজেই আমি আজকে আপনাদেরকে বিনীতভাবে বলতে চাই গতকালকে আমাকে 
আমাকে এক সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছেন এখানে অনেক সাংবাদিক এসেছেন আজকেও এসেছেন গণমাধ্যমের কর্মীরা তারা আমাকে বলেছেন যে এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তো আমি বলেছি দেখুন সর্বপ্রথম বড় সমস্যা হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা হায়রে মিথ্যা জঘন্য মিথ্যা যেটা আমি বলি নাই যেটা আমি করি না এমন এমন জঘন্য মিথ্যা পর্যন্ত মানুষকে অপপ্রচার চালানো হয়েছে যেমন একটা মিথ্যা বলেছে যে আমি নাকি খ্রিস্টান হয়ে গেছি কি নাউজুবিল্লাহ আস্তাকফেরুল্লাহ এই মিথ্যাবাদীদের জন্য আল্লাহ কি বিচার করবে জানি না আমি নাকি খ্রিস্টান হয়ে গেছি কালো কাপড় দিয়া মাটি দেই বসাইয়া কবর দেই আরো কি আজে বাজে কথা ভাই এগুলো বলতে গেলে খারাপ লাগে কারো কোনো ইয়ে করতে চাই না আমি আমি জানি যে ভালো কাজ করতে গেলে সমালোচনা হবে ভালো কাজ করতে গেলে নিন্দা করবে নিন্দুকের নিন্দার ভয় আমি করি না শুধু যারা নিন্দা করবেন তাদের আত্মা অন্ধকার হবে যারা সমালোচনা করবেন গীবত করবেন তাদের মুখ দূষিত হবে আমার কিছু হবে না হ্যাঁ আমার কপালে যেটা আছে ইনশাল্লাহ সেটাই হবে আমি মনে করি আমি যদি কারো অন্যায় না করি আমি যদি মানবতার কল্যাণে আমার জীবন সম্পদ উৎসর্গ করে দেই ইনশাল্লাহ হাসরের দিন আমি মোমিন হিসাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে পারবো কারণ হাসরের দিন আমার জায়গা যাবে না জমি যাবে না আমি কত সুন্দর কর্তা গাই দিয়ে এগুলো আল্লাহর সামনে এগুলি যাবে না আল্লাহর সামনে যাবে একমাত্র আমার ইমান এবং আমল আমল দুই প্রকার আমল দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমলের সালে একটা হচ্ছে আমলের সাইয়া একটা হচ্ছে সৎ কাজ ভালো কাজ ন্যাক আমল আর একটা হচ্ছে বধ কাজ খারাপ আমল শয়তানি আমল মানুষের ক্ষতি করা নিন্দা করা গীবত করা চুরি করা ব্যবিচার করা এরপরে কি মিথ্যা কথা বলা প্রতারণা করা এগুলো সব হচ্ছে আমলের সাইয়া এগুলো শয়তানের আমল যারা এগুলি করবে ওদের অন্তরের ভিতরে শুধু হিংসা ওদের মুখের ভাষা ভালো না ওরা শুধু গালি ছাড়া কোনো কথা বলতে পারে না ওদের চিন্তা অসৎ চিন্তা মানুষের ভালো চিন্তা এরা করতে পারে না তো এই জন্যে আমি কোরআন থেকে শিখেছি ইসলাম থেকে শিখেছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা বলি আমি যে আন্দোলন করি যেটা আমার পরিচয় হিজবুত তৈদ আন্দোলন আপনারা জানেন আমরা কোনো রাজনীতি করি না এখানে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি দাঁড়াই নাই এক দুই আমাদের নীতিমালা হলো কোনো অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যেতে পারবে না তুমি এটা হলো দুই নাম্বার অস্ত্রবাজি করবা হবে না তিন নাম্বার তুমি ওই ধর্মের কাজ করে কোনো বিনিময় নিবা এটাও হবে না তুমি নিজে পরিশ্রম করে খাবা চার নাম্বার যারা বিনিময় নেয় তাদের আনুগত্য করতে পারবা না পাঁচ নাম্বার তুমি পরিশ্রম করবা হালাল উপায়ে রোজগার করবা এই রোজগারের একটা অংশ তুমি আল্লাহর রাস্তায় মানবতার কল্যাণে ব্যয় করবা হানড্রেড পারসেন্ট খাইয়ে ফেলবা না হানড্রেড পারসেন্ট খাওয়া নিষিদ্ধ একটা অংশ আল্লাহর জন্য দিয়ে দাও আল্লাহ তোমাকে পরকালে এর সব দিবেন এটা হলো আমাদের নীতি আর কর্মসূচি হচ্ছে ঐক্য ঐক্যবদ্ধ হও মুসলমান সমাজে এক জাতি এক সমাজ দরজা খুলে ঘুমাবো আল্লাহ রাসুল এমন একটা সমাজ কায়েম করেছেন দরজা খুলে ঘুমাবো দরজা খুলে ঘুমাবো কোনো চুরি ডাকাতির ভয় নাই এমন অথচ আমরা দেখেছি গাছের ডাব থাকে না খোয়ারের মুরগি থাকে না ওই দোকানের কোনো পণ্য থাকে না পকেটের টাকা থাকে না ব্যাংকের টাকা থাকে না এটা মুসলমানের সমাজ হতে পারে না একটা মেয়ে স্কুলে যায় মাদ্রাসা যায় ওই মেয়েটাকে রাস্তায় ইপটিজিং করে এটা মুসলমানের সমাজ হতে পারে না তাহলে কোরআন যদি আমি বিশ্বাস করি আমাকে অবশ্যই কোরআনের আলোয়ে আলোকিত হতে হবে নাকি আমি ইসলাম যদি বিশ্বাস করি তাহলে আমাকে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে এই জন্য আমি যারা মেলার আয়োজন করেছেন আমাদের মহিউদ্দিন আমার ছোট ভাই আমাদের চাষিরাট উন্নয়ন প্রকল্পের চেয়ারম্যান এবং নিজাম উদ্দিন ও আমার ছোট ভাই যাও ও আরেকটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছে আমি ওদেরকে বলেছি যে এখানে তোমরা নামাজের ব্যবস্থা রাখবে এই যে আমরা এখানে মাগরিবের নামাজ পড়ে এখানে আসলাম আশেপাশে আমাদের বাজারের মসজিদ আমাদের বাড়িতে মসজিদ যার যেমন খুশি তারা নামাজ পড়বে এবং ডিসিপ্লিন রক্ষা করবে এখানে মেয়েরা আসবে মেয়েরা কিন্তু আমার এই এলাকার প্রতিবেশী ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন আমার গ্রামের নারী যদি আমার গ্রামের ছেলের কাছে নিরাপদ না থাকে তাহলে কোথায় থাকবে আমরা অন্যদেরকে বলি অন্যরা হলো বিধর্মী ভালো কথা তারা বিধর্মী তো আমরা তো ধর্মী আমরা তো মুসলমান নাকি আমরা আজান দিলে নামাজ পড়তে দৌড়াই তো সেই মুসলমানের সামনে একটা মেয়ে মানুষের ইজ্জত যদি ঠিক না থাকে তো কার সামনে থাকবে
এখানে আমি তরুণ ভাইদেরকে বলবো ভাইরা আমার তোমরা আজকে তরুণ এই সমাজটাকে তোমরা নির্মাণ করো আমাদের পুরনো সমাজ ব্যবস্থা আজকে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গিয়েছে ভাই এটাকে নির্মাণ করো ভাই আমি আমি উদ্যোগ নিয়েছি মাত্র শোনো আমি উদ্যোগ নিয়েছি আমাকে ভুল বুঝো না আমার ব্যাপারে অপপ্রচার হয়েছে তোমরা আমার নিয়ত সম্পর্কে জানো না তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো ভাইয়া বা চাচা ইতিমধ্যে তো বয়স যাওয়া হয়েছে অনেকে চাষা হয়ে গেছে অনেকে জেডাও হয়ে গেছি আমাকে জিজ্ঞাসা করো যে আপনি কি চান আপনার উদ্দেশ্য কি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি আপনি কি করতে চান আমি লেখাপড়া কোথায় করেছি তোমরা জানো একসময় বাংলাদেশের মধ্যে নাইনটি ফোরে আমি লাকসাম কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছি আজকে তোমরা যারা কলেজে পড়ো তোমাদেরকে জানাই অনেকে তো জানে না এই জিনিসগুলি আমি তখনও আমাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে আমার একটা সাংবাদ মানে সাক্ষাৎকার তারা নিয়েছেন তারা আমাকে বলেছেন যে আপনি কি করতে চান বড় হলে আপনি কি করবেন তখন ওই বয়সে দেখুন নাইনটি ফোরের ঘটনা তখন ওই বয়সে আমি বলেছিলাম তখন তো এত গুছিয়ে বলতে পারিনি তবু বলেছিলাম যে আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিকে দেন আমি আমার দেশের মানুষের জন্য মানে উন্নয়নমূলক কাজ করব এই এটা তখন আমি কিন্তু সাংবাদিকদেরকে বলেছিলাম আমার ওই রেকর্ডটা এখনও আছে তো আমার তরুণ ভাইদেরকে বলতে চাই তোমাদের ইয়াং তোমাদেরকে বলা হয় ইয়াং জেনারেশন মানে তরুণ প্রজন্ম তোমরা অপরাজনীতিতে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করো না নিজেদের উত্তাপ উত্তপ্ত রক্ত লোহিত তোমাদের রক্ত কণিকা তোমরা নষ্ট করো না ভাই একশো টাকা পাঁচশো টাকার জন্য নিজের আত্মা বিক্রি করে দিও না ভাই আমার একেবারে শনির বন্ধ অনুরোধ তুমি আল্লাহর খালিফা আল্লাহর প্রতিনিধি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক দুনিয়াকে পরিচালিত করো হিম্মত রাখো সাহস রাখো ঐক্যবদ্ধ হও দুনিয়াকে লিড দাও আজকে ইউরোপ আমেরিকায় আমরা যাচ্ছি চল্লিশ লক্ষ টাকা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ করে সারা জীবন শেষ করে দিচ্ছি ওদের কাছে টাকা পয়সা ওদের কাছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওদের কাছে আইএমএফ ওদের কাছে অ্যাটম বোমা ওদের কাছে ন্যাটো জাতিসংঘ সব ওরা আমরা শেষ তো কত কাল এইভাবে ওদের দাসত্ব করবে ভাই মাথা উঁচু করে দাঁড়াও আমার ব্যাপারে মিথ্যা অপপ্রচার গুজব আর কান দিও না আমার বক্তব্য সারা দুনিয়ার মানুষ দেখবে ইনশাল্লাহ আমি এ কথাটা বললাম সেই আপনার বেইজিং থেকে শুরু করে টোকিও তোমার রাশিয়া মস্কো আপনার হলো নিউইয়র্ক ডালাস ওহাইও লন্ডন সান ফ্রান্সিসকো জোহান্সবার্গ দুবাই দিল্লি ইসলামাবাদ তেহরান সারা দুনিয়ার অন্তত একশো রাজধানী থেকে আমার মতো গুণাগারের বক্তব্য মানুষ শুনবে শুনবে কাজেই আমার এলাকার তরুণ ভাইরা আমার অনেক বড় পরিকল্পনা আমার পরিকল্পনা তোমরা জানো আমি আসলে তোমাদের কিছু নিতে আসি নাই ভাই আমি বিয়াল্লিশটি উন্নয়ন প্রকল্প তিলে তিলে বড় করেছি এখানে এই পর্যন্ত পানি ছিল পানি এখানে এই পানির উপরে বালু রেখে মাটি ফেলে আমার ভাইরা কষ্ট করে এখানে স্কুল দিয়েছি তোমাদের জন্য স্কুল আমার জন্য নয় আমার আব্বা যখন স্কুলের জমি ভূমি অফিসে যায় লিখে দেন তখন ভূমি অফিসার বলছেন মেম্বার সাহেব আপনি কি জেনে বুঝে জমি দিচ্ছেন তো বুঝে হ্যাঁ আমি জেনে বুঝে দিচ্ছি তোমরা জানো এই বাজারে সংলগ্ন এই জমি প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ জমি এখানে কয়েক কোটি টাকার জমি উনি স্কুলের জন্য উইল করে দিয়েছেন আরও অন্যান্য সম্পদ উনি বলেছেন তোমরা যা লাগে এলাকার মানুষের কল্যাণে যা দরকার সব নিয়ে যাও আমরা মাত্র শুরু করেছি তোমরা হাল ধরো আমি আমার উন্নয়ন প্রকল্পের সমস্ত প্রকল্প বিনিয়োগ করার জন্য আমার এলাকার মানুষের প্রতি আমি উন্মুক্ত করে দিয়েছি আমি আমার ভাইকে বলেছি আমাদের যে ডেয়ারি ফার্ম গরু লালন পালন কেন্দ্র এটা আমার জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দাও জনগণ যদি বিনিয়োগ করে হিসাব ঠিক মতো রাখবে তাদেরকে লাভ লস বুঝিয়ে দেবে কারণ কোরআনে আল্লাহ বলেছেন আমি সুদকে হারাম করেছি আমি ব্যবসাকে হালাল করেছি কাজে অনেকে আসেন হালাল উপায় ব্যবসা করতে চান হালাল উপায় রুজি করতে চান সুদ খাইতে চান না তারা হারাম রোজগার দিয়ে এবাদত কবুল হয় না তারা নামাজ পড়েন রোজা রাখেন হস করেন এই হালাল রোজগারের কোনো ব্যবস্থা নাই টাকা দিলে টাকা মেরে চলে যায় হিসাবে নয় সয় করে অনেক কিছু করে ইনশাল্লাহ আমি আমার ভাইদেরকে বলেছি ইমানদারির এটাই পরিচয় তুমি মোমেন হাসরের দিন আল্লাহ রসুল বলেছেন একজন সৎ ব্যবসায়ী শহীদ 
শহীদদের সঙ্গে তার হাসর হবে খেলাখেলি ব্যাপার নয় এই জন্য ভাইরা আমার আমার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা হয়েছে তোমাদের দোহাই লাগে কোনো সমালোচনায় আর কান দিবা না নাউজুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আমি খ্রিস্টান হব কেন আমাকে পাগলে পাইছে নাকি তারপরে কি আমি নাকি ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি না না নো নো নেভার 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 কখনো নয় আমি আল্লাহ রাসুলের প্রকৃত ইসলামটাকে অনাবিল রূপে গ্রহণযোগ্য রূপে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করছি আমি বলতে চাই হাদিসে আল্লাহ রাসুল বলেছেন হাদিস ইন্নু ইলা সোয়ারিকম আল্লাহ সুরত দেখেন না লেবাস দেখেন না লেবার দেখেন না আল্লাহ দেখেন তোমার হৃদয় এবং তোমার আমল তোমার কাজ আমার হৃদয় যদি অন্ধকার থাকে আমার হৃদয়ে যদি মানুষের জন্য ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকে দখল বাণিজ্য থাকে লুটত রাজের ইচ্ছা থাকে আমি লম্বা লেবাস দাঁড়িয়ে রাখলো কোনো লাভ হবে না এটা আমার রাসুল আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন কাজেই সম্মানিত ভাইয়েরা এলাকার তরুণরা তোমরা যদি ডিসিপ্লিন হও কর্মসূচি পাঁচটা এক ঐক্য আসো আমরা ঐক্যবদ্ধ হই দুই ডিসিপ্লিন চলা ফেরার ডিসিপ্লিন খেলাধুলার ডিসিপ্লিন মেলার ডিসিপ্লিন নামাজের ডিসিপ্লিন নামাজের মধ্যে কি শিখায় ডিসিপ্লিন শিখায় আপনি যখন ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবর বলে যখন দাঁড়ান তখন কাতার সোজা করে কে ধনী কে দরিদ্র এটা দেখে নাকি আমরা এটা সব একই রকম শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আল্লাহু আকবর আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি এটা শৃঙ্খলা আমাদেরকে শেখাচ্ছে দৈনিক পাঁচবার তো সেখানে আমরা মেলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা করব কেন খেলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা করব কেন আমরা নানান কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা করব কেন কি কারণ সেজন্য ভাই আমার দ্বারা যদি তোমার কোনো ক্ষতি হয় আমাকে বলো গন্ডগোল করো না গালাগালি করো না এখানে যারা থাকবেন আমি বলেছি যদি কোনো পকেট মার্ক কোনো অভ্যাস থাকে কারো তোমরা ধরে তারে মাইত দিবা না সাবধান একটা লোকের একটা মাইত দেওয়ার আগে চিন্তা করবা ওই লোকটা আরেক মায়ের সন্তান তার ক্ষতি হতে পারে তার কানে যদি গুষি মারে যদি কানটা ফেটে যায় কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে তার কান সারাই করবা সে হয়তো তোমার পকেট থেকে দশ টাকা নিয়েছে তাকে আটক করো থানার ওসি সাহেব কালকে এখানে এসেছেন দারোগারা এসেছেন তারা বলেছেন কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা হলে আমাদেরকে বলবেন তারা সহযোগিতা করছেন আমাদের মুরব্বীরা আছে কমিটি আছে আমরা তাদেরকে সোপর্দ করব। দরকার হলে শাস্তি দেবেন মুরব্বীরা বা পাশে চাষা আছে আমরা চিকন ব্যাট দিয়া দুইটা বাড়ি দিলে শাস্তি হয়ে যায় তার কানের মধ্যে ঘুষে দিলে কানটা ফেটে যাবে এই যে ব্যাপারগুলি সামান্য একটা অপরাধের জন্য মানুষকে ধরে রাস্তায় গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে কোনো বিচার নাই এগুলি জাহিলি সমাজ এই সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে এখন দেখেন তো কত বড় কাজ অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সমাজের পরিবর্তন করা মানুষের ভেতরের পরিবর্তন করা ঐক্যহীন সমাজকে আবার ঐক্যবদ্ধ করা অশান্তিময় সমাজকে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এটা কিভাবে সম্ভব এটা কি আদৌ সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব এই সম্ভাবনার কথাই আমি বলছি আলহামদুলিল্লাহ এটা সম্ভব আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম যেই আদর্শ দিয়ে যেই সত্য দিয়ে আরবের জাহিলি সমাজ পরিবর্তন করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি সেই আদর্শ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শোকর হয়তো আমার উপস্থাপনায় আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারি না এটা আমার ব্যর্থতা আমার গাফলতি হয়তো আমি ঠিক মতো আপনাদের সামনে যেতে পারি নাই এটা আমার ব্যর্থতা কিন্তু আমার কথায় আমার আচরণে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা করবেন আপনারা আসবেন আমি উন্নতি চাই আমি ঐক্য চাই আমি একজন মোমেন বান্দা হিসাবে মুসলিম হিসাবে আমি রসুলের উম্মত হিসাবে হাসরের দিন একটা প্রকৃত মোমেন হিসাবে দাঁড়াইতে চাই মিথ্যাবাদী হিসাবে না লুণ্ঠনকারী হিসাবে না সুদখোর হিসাবে না ধর্ম ব্যবসায়ী হিসাবে না আমি মোমেন মুজাহিদ হিসাবে আমি অন্যায়ের প্রতিবাদকারী হিসাবে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে চাই হাসরের দিন আমার রাসুল যুদ্ধ করেছেন কি জন্য আরে ভাই রাসুল যুদ্ধ করেননি রাসুল যুদ্ধ করেছেন কি জন্য জমি দখল করার জন্য নারী লুণ্ঠন করার জন্য কি জন্য ন্যায় সুবিচার মানবতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজেই এখানে নিরাপত্তা নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখবেন আমি ব্যবসায়ীদেরকে বলছি মাপে কম দিবেন না সাবধান মাপে কম দিলে আল্লাহ আপনাকে ছাড়বেন না কোনো বরকত হবে না ব্যবসায় দুই নাম্বার খাদ্যে ভেজাল দিবেন না ভেজাল খাদ্য এই আঙ্গিনায় ঢুকবে না 
আমাদের তদন্তকারী টিম আছে ওই টিমের কাছে ধরা খেলে আপনাকে আমরা থানায় দিয়ে আসবো কিন্তু ভাই তিন নাম্বার ভালো মালের সঙ্গে খারাপ মাল মিশাইয়া দিবেন না আপনি রসুলের উম্মত দাবি করবেন রসুল্লাহ নির্দেশ মানবেন না এটা কি ধরনের উম্মত এখানে আমি গতকাল রাত্রে ঘুরে ঘুরে দেখেছি যারা খাদ্য বিক্রি করেন খানা খানা বিক্রি করেন খানা বানিয়ে বানিয়ে বিক্রি করেন সেখানে আমি বলে দিয়েছি পচা বাসি খাবার আমার এলাকার মানুষকে খাওয়াবেন না দরকার হলে আপনার খাবার যদি থেকে যায় আমাকে বলেন আমাদের যারা ভলান্টিয়ার আছে আমরা ওদেরকে কিনে খাওয়াইয়ে দেব আজকের খাবার কালকের পচা খাবার আমার এলাকার মানুষকে খাওয়াইতে পারবেন না আমি মুখে বলি মুসলমান কাজে করি খারাপ কাফেরের মতো এই মুসলমান মুখে বলার দাম নাই আমরা এখন থেকে কি হব মুসলমান মুখে না কাজে কাজে মুসলমান কামে মুসলমান হন আমলে সালে করেন দেখবেন দুনিয়াকে ইউরোপ আমেরিকা নয় চীন রাশিয়া নয় দুনিয়াকে আমরা লিখ দেবো ইনশাল্লাহ আল কোরআন যার হাতে আছে সে দুনিয়াতে লিখ দেয় ইনশাল্লাহ কারণ আমরা আসল ধর্মের মূল শিক্ষাটাই হারিয়ে গেছে আসলটাই হারিয়ে গেছে বেসা বিক্রির ক্ষেত্রে আমি বলবো কাস্টমার যারা এসেছেন আপনারা আপনাদের পছন্দের পণ্যগুলি আপনারা কিনে নিয়ে যান যদি কোনো আপত্তি থাকে মেলা কর্তৃপক্ষকে আপনারা জানাবেন কর্তৃপক্ষ জানবে লিখে রাখবে আরও কোনো পরামর্শ থাকলে অনুপ্রেরণা থাকলে সুন্দর সুন্দর পরামর্শ আমরা আরও কি করতে পারতাম আরও কি দিতে পারতাম আমাদের স্টল আছে স্টলে কাগজ কলম আছে সেখানে আপনারা লিখে দিয়ে যাবেন আমাদের কোনো আমরা মাইন্ড করব না লিখে দিয়ে যাবেন যে এটা হলে ভালো হয় এটা হলে ভালো হয় এটা থাকা দরকার ছিল এটা অসুবিধা এটা অসুবিধা ইত্যাদি ইত্যাদি আর এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য আমি অনুমোদন দিয়েছি এমন কোনো গান চলবে না আপনাকে আল্লাহ গান গাওয়ার কণ্ঠ দিয়েছে বলেই আপনি অশ্লীল গান গাইতে পারবেন না আপনি মানুষের ক্ষতি হয় আল্লাহ রাসুলের নাফরমানি হয় এমন কোনো কথা এখানে বলতে পারবেন না আপনি ঐক্যের কথা বলেন দেশ প্রেমের কথা বলেন মানবতার কথা বলেন মানুষের মুক্তির কথা বলেন সুন্দর কথা বলেন হ্যাঁ আপনি এখানে কবিতা গান কবিতার মাধ্যমে অন্যকে আক্রমণ করে কথা বলতে পারবেন না গানের মাধ্যমে অন্যের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ করতে পারবেন না অশ্লীলতা বেহায়াপনার প্রচার করতে পারবেন না সুন্দর শালীনতার সঙ্গে সব কিছুই করা যায় কোনো বিশৃঙ্খলা তো প্রশ্নই আসে না তো কাজেই আমার এটাই হলো কথা এখানে যারা আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষ থাকবেন আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের নামে কোনো ধরনের উশৃঙ্খলা কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা কোনো ধরনের বেহায়াপনা আল্লাহ রাসুলের শরীয়তে পারমিশন দেয় না আমাদের সমাজেও চলে না আরে এমন কিছু আছে এই সমাজের মধ্যে কিন্তু মানুষ দেখতে পারে না মানুষের একটা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের ময় মুরুব্বীরা আমাদের দাদা দাদি নানা নানি ওনারা ময় মুরুব্বীরা যে বিষয়গুলি দেখতে অভ্যস্ত না সেখানে আপনি এখানে শুরু করে দিলেন এটা হবে না এরা আমেরিকার সমাজ না এরা ওই যে রাশিয়ার সমাজ না আমেরিকার মেয়েরা তারা স্কার্ট পরে হাঁটুর উপরে একটা শর্ট কামিজ বলে আমাদের দেশে স্কার্ট পরে আর কিছু নাই এরকম পরে এখন আপনার এখানে মনসে একটা মেয়ে আইসা এরকম একটা পোশাক পরে যদি গান গায় এটা আমরা নেব নাকি এটা আমাদের সমাজে চলে না এটা আমাদের মমিনের সমাজ মুসলমানের সমাজ এগুলো হচ্ছে ওই যে ইউরোপ আমেরিকার ব্যাপার কাজেই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আপনারা এগুলি মাথা রাখতে হবে আর মেলার মধ্যে যেন কোনোভাবে জুয়া জুয়া নিষিদ্ধ আমাকে কিন্তু মেলার দুই দিন আগে বলেছে একটা দোকান দিলে অনেক লাভ হবে আমি কই সেটা কোনটা কি যেন বললো এই যে বোর্ড 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 বসায় আমি বললাম বোর্ড বসানো মানে কি কো আরে বুঝেন না বোর্ড বসানো এটা অনেক লাভ প্রতিদিন দুই লাখ টাকা করে লাভ হবে আমি কে ভাই এটা বুঝাই দেন কয় বোর্ড মানে এটা একটা জুয়া আমি গাস্তাক ফেরুল্লাহ এইটাই হারাম এটাই নিষেধ জুয়া তাস পাশা তারপরে যে অসুস্থ অর্থনৈতিক লেনদেন এগুলি সব নিষিদ্ধ কেন জুয়া খেলব কেন ভালো খেলা নাই ক্রিকেট খেলেন ফুটবল খেলেন কাবাডি খেলেন হাট উডু খেলেন আপনাকে না করছে নাকি কেউ আমরা এখানে কাবাডির আয়োজন করেছি না এখানে স্বাস্থ্য গঠন হবে শরীর গঠন হবে দম বাড়বে আপনি ভালো সুযোগ্য নাগরিক হবেন 
আপনি গাজা খাবেন কেন আপনি দুধ খান আমরা দুধ উৎপাদন করছি আমরা গাজার খেত বসাবো কেন এই যে পাট খেত সমস্ত পাট সমস্ত ধান খেত সমস্ত দখল করে নিয়ে সেখানে এখন তামাক চাষ করে কেন আমরা গাজার চাষ করব না আমরা ধান চাষ করব আমরা দুধ খাবো আমরা গাজা খাবো না আরে কিছু বলা ভাই না সে বলছে ভাই এটা মাদকের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে আমি কই কি বলবো ভাই কয় এখন ঘরে ঘরে বাবা খায় বাবা আমি বুঝলাম না বাবাটা কি আবার কয় আরে বুঝেন না এরকম আপনার গোলাপি গোলাপি ট্যাবলেট বাবা তা আমি বললাম ওরা যারা বাবা খায় ওদেরকে ধরে আনো ওদেরকে সুন্দর সুন্দর পিঠা বানাইছি পিঠা খাওয়াই দেই ওদের তো মুখ নষ্ট হয়ে গেছে ব্রেন নষ্ট হয়ে গেছে যারা মাদক খায় মাদক এদের শরীর শেষ এদের মন শেষ এরা পরিবারের ভোজা রাষ্ট্রের ভোজা এরা ধর্মের শত্রু ইসলামে মাদক দ্রব্য সেবন করা হারাম কাজেই মাদক খাই কিনা আপনারা খেয়াল করবেন পুলিশে ধাওয়া করে আরে ভাই পুলিশে ধাওয়া করা দরকার কি বাবা নাই মা নাই উস্তাদ নাই শিক্ষক নাই মুরব্বীরা নাই আছে মা কি করেন গালে চোর মেরে দেন মুখ বন্ধ করে দেন গাজা বাবা মাদক খাওয়ানোর থেকে বরং তাকে ঘরের মধ্যে আটক করে রাখেন আগামী কালকে সে মাকে বিক্রি করে দেবে এই মাদক আল্লাহ রাসুলের সময় জাহিলি সমাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কাজে ভাই মাদক থেকে তরুণ সমাজকে ফিরাতে হলে একটা সুস্থ শুদ্ধ সংস্কৃতির প্রবর্তন করতে হবে আর একটা জিনিস এটা হলো মোবাইল ফোন মোবাইল এই যে আমার সামনে যারা তরুণরা বসে আছেন আপনারা মোবাইল ফোন দেখেন আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন আমরা এগুলি পাই নাই তখন ল্যান্ড ফোন ছিল ল্যান্ড ফোন এখন মোবাইল ফোন এখন ইদানিং হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড সেট এটা আরেকটা এটা এখন সমস্ত কিছু দেখা যায় টেলিভিশন এখন এটার ভিতরে ওয়ার্ল্ডের কি কি দেখতে চান সব আছে শুধুমাত্র সোয়াইপ করলে আপনার কাছে চলে আসতেছে এটাকে বলে আপনাকে সাজেস্ট করে এগুলো দেয় আপনাকে আপনি দেখেন খালি দেখতে 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 হারিয়ে যাচ্ছে কানাগলির ভিতরে শেষ নামাজ নাই রোজা নাই আল্লাহ নাই সালাম নাই কালাম নাই কিচ্ছু নাই রাস্তা দিয়ে হাঁটতাম আগে শত শত সালাম সালাম আলাইকুম ভাইয়া সালাম আলাইকুম আঙ্কেল সালাম আলাইকুম মামা ওমা এখন রাস্তা দিয়ে হাঁটি আমি বলি ভাই এই যে ভাইয়া এদিকে আসো তো এখন তো কথা বললেও তো আমি টেনশন করি আবার আবার অভাব প্রসাদ চালাইব আঙ্গো হোলা রাস্তা দিয়ে হাঁটে গেছে হাতে আঙ্গো হোলারে আবার জি গাইছে তো এই জন্য ডরে কথাও কই না ভাই তা আমি যদি বলি এই যে বাবা এদিকে আসো তো বাবা তোমার নাম কি রকি বাবার নাম কি টকি মায়ের নাম কি রনি আচ্ছা ভালো কথা নামগুলা উল্টা পাল্টা তো তুমি তো আমার দেখছো ওই যে আপনি কেরা তা তোমার আব্বুর নাম কি এর গেলাম তুমি অমুকের নাতি কে যে অমুকের নাতি তো সালাম কালাম দিলে না যে তো আচ্ছা আমি সালাম দিই সালাম আলাইকুম তো কতক্ষণ আমার দিকে তাকা মনে হয় যেন আমি অন্য জাতি থেকে আসছি আসলে তার ব্রেইন তার চিন্তা ওইটার ভিতরে কথাটা বুঝতে পারতেছি ব্যাপারটা এই জন্য ভাই এই অশ্লীলতা থেকে এই জাতিকে রক্ষা করতে হবে তরুণ সমাজ শেষ এখন আসো একটা শুদ্ধ সমাজ নির্মাণ করি আমরা এটা আদর্শ পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার ব্যাপারে অপপ্রচারে কান দিও না ভুলে কান দিও না ভুলে কান দিও না ভাই আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার করে বলতে চাই নামাজ রোজা হজ জাকাত এটা আমল এটার আগে ইমান ইমান ঠিক করো নামাজ রোজা সব দেখবা ঠিক হয়ে যাবে ইমান নাই নামাজ রোজার দাম নাই আগে ইমান ঠিক করো আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানি না হুকুম মানবো কার আনুগত্য করবো কার আদেশ মানবো কার এইবার দেখো কোরআন খুলে দেখো আল্লাহর হুকুম গুলো কি কি চুরি করো না ব্যবিচার করো না মিথ্যা বলো না তারপরে তো ঘুষ খাইও না মাদক খাইও না অন্যায় করো না এ দেখবা একে 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 আল্লাহর হুকুম মানো এই সমাজটা জান্নাতের মতো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার এলাকার ভাইদেরকে বন্ধুদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই আমার তরুণদেরকে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও ডিসিপ্লিন হও আল্লাহ নূরে নূরান্বিত হও আল্লাহর হুকুমে নিজেকে আলোকিত করো আল্লাহর কোরআনের আলোয় আলোকিত করো আমাদের যে সমস্ত ফরেস্টগার 
ফরেস্টগার নারীরা পর্দানশীল নারীরা যারা আসেন ওনাদের চলাফেরার ক্ষেত্রে আপনারা রাস্তা ক্লিয়ার করে দেবেন ওনাদের যেন চলাফেরা কষ্ট না হয় মানুষকে সম্মান করতে শিখবেন কারো গায়ে যদি ধাক্কা লাগে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন সরি আমাকে মাপ করে দেন আমার দ্বারা কি আপনি কষ্ট পেয়েছেন এটা ভদ্রতার লক্ষণ এভাবে ঘাড় মোট কর করে তাকাবেন না ঘাড় আল্লাহ উল্টাই দিব কত শক্তিশালী রাজা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কত মাসেল ম্যান কত সুন্দর চেহারা নায়ক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ডাইন বাম সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় মধ্যখানে আমি আল্লাহ পরীক্ষা করেন দেখি আমার বান্দা কি করে ডান দিকে যায় নাকি বাম দিকে যায় ডাইন বাম বুঝেন তো নাকি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় এটাই আমার বক্তব্য আলহামদুলিল্লাহ আমার বক্তব্য আমি গতকালকে শুনলাম ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ আজকে ভারতবর্ষের মানুষ তারা বলছে আমরা বাংলাদেশে যাব আমরা সোনাইমুড়ি দেখব আমরা চাষির হাট দেখব আমি চাই আমার এলাকার ভাইরা বন্ধুরা এই রাস্তাঘাটগুলি আপনারা পরিষণ পরিচ্ছন্ন করে ফেলেন আমাদের মানুষগুলি পবিত্র হয়ে যান আমাদের সঙ্গে কথা বললে যেন মানুষ বুঝে এই মানুষগুলি ভদ্র এই মানুষগুলি শিক্ষিত এই মানুষগুলি শালীন ভদ্রতার সভ্যতার কতগুলা শৃঙ্খলার কতগুলা নমুনা আছে আমরা যেন সেগুলো দেখাতে পারি লোক দেখানো নয় আল্লাহর জন্য করবো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে কোনো কথা থাকলে আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আপনারা শুধু আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য আমার আব্বার জন্য দোয়া করবেন ওনার জীবনের আসলে উদ্দেশ্য আর কিচ্ছু না তিনি এখন চাচ্ছেন ওনার যতদিন আল্লাহ হায়াতে রাখছেন ততদিন এলাকার মানুষের কল্যাণ করে যাবেন তিনি ওনার এটা একটা ওনার মনের ভিতরে একটা ইয়ে সৃষ্টি হয়েছে যে যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন মানুষের এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাব। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার হয় অনেক মিথ্যা অনেক মিথ্যা বিশ্বাস করেন এমন এমন মিথ্যা যেটা আমরা জীবনে বলি নাই যেটা করি নাই এমন এমন মিথ্যা আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা এলাকার মানুষকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি ন ফয়জন নেশা সরকারি কলেজে উনিশশো উনানব্বই সালে আমি বিপুলেশ্বর আহমদুল্লাহ স্কুল থেকে আমি লেখাপড়া শেষ করে আমি ন ফয়জন নেশাতে সরকারি কলেজে লেখাপড়া করেছি আমি সেখানে উনানব্বই নব্বই একানব্বই বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই পঁচানব্বই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত বছর আমি হোস্টেলে ছিলাম হাজার হাজার স্টুডেন্ট আমার বন্ধু বান্ধব পরিচিত জিজ্ঞাসা করেন যে সেলিম কোনো একটা অন্যায় কারোর সাথে করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন জিজ্ঞাসা করেন কারোর টাকা মেরেছে কিনা কোনো দোকানে দুই টাকা খেয়েছে কিনা আমার এলাকা জিজ্ঞাসা করেন যে মেম্বারের ছেলেরা আমাকে এলাকা হিসাবে মেম্বারের ছেলে হিসাবে জানে আমার আব্বা এলাকার জনপ্রতিনিধি ছিলেন তৎকালীন মানে সোনাইমণির বৃহত্তর সোনাইমণি এখন তো বুঝলে আগে ইউনিয়ন ছিল তিন নং সোনাইমণি ইউনিয়ন জিজ্ঞাসা করেন তো মেম্বারের ছেলেরা কোনো অন্যায় করেছে কারোর সাথে কোনো গাল মন্দ করেছে কোনো খারাপ ব্যবহার করেছে জিজ্ঞাসা করেন তো এই সত্য কথাগুলি বলেছি